Dans le collectif Rona, on utilise bien le terme d'art mural depuis la nuit des temps, quoi, depuis les codes préhistoriques. C'est différent parce que le street art, euh, euh, c'est clairement une appellation commerciale. Hein. Faut, voilà, c'est, c'est une appellation qui dit euh, tout ce qui se passe dans la rue. D'ailleurs, pas uniquement euh, du graffiti, ça peut être du collage, ça peut être une performance. Street art, euh, donc, si, on le, si on le traduit, c'est art dans la rue. Mais pour nous, on, on veut bien faire la différence parce que derrière ça, effectivement, il va y avoir aussi toute la le merchandising et le fait de, de faire du business avec l'art. Et effectivement, là, on va retrouver notamment toutes les galeries d'art. Euh, et, et, et donc, tu disais hein, au début de la discussion, euh, des gens qui achètent euh, et relativement assez cher euh, des tableaux qui mettent ensuite dans leur salon ou chez eux ou qui font collection, etc. etc. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il y a, quand même, il y a encore une grande différence entre des gens qui font ça plus ou moins bénévolement euh, dans la rue pour rendre accès, l'accès à l'art euh, le, plus, le plus simple possible et le, donc, le plus gratuit possible. C'est un peu, nous, notre, notre objectif, à savoir faciliter l'accès à l'art pour tous. Et du coup, pour ça, bah, effectivement, c'est pas de le mettre chez les gens ou dans des galeries, mais bien à l'inverse, de le mettre dans la rue. Parce que dans la rue, c'est gratuit, ça te permet de, voilà, de, de créer une émotion ou pas, mais en tout cas, on rend, accès, on rend accessible ça gratuitement par, par n'importe qui, par le lambda. Donc voilà, les gens qui achètent l'art, ils, ils appellent ça l'art urbain contemporain. Voilà, ça fait un peu plus... Voilà. Mais on parle bien à peu près de la même chose, donc voilà. Et du coup, euh, ça prouve bien que s'il y a une première édition à Paris où il va y avoir pas mal d'exposants et pas mal de ventes qui vont se faire, on est vraiment dans, dans quelque chose qui est en train de, de devenir à la fois de son bourgeoisie et de devenir commercial, et aussi d'être reconnu par les institutions, ça c'est un autre penchant, parce qu'il faut savoir que là, il y a 3-4 mois de ça, il y a un, il y a un appel à projet de la DRAC, donc la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc directement dépendant du ministère de, de la Culture, qui est, qui est passé, euh, qui est passé euh, directement sur, tous les, sur Internet. Et donc, euh, nous, par exemple, on y a répondu. Euh, donc, ça prouve bien que si, au niveau de, du ministère de la Culture, il y a une reconnaissance, euh, on, tend à, on tend effectivement à avoir, euh, à avoir une place dans les, dans les bureaux. Mais, par contre, il faut comprendre que, comme souvent dans la plupart des sujets, il n'y a pas... Il n'y a pas, euh, comment dire, il y a pas une génie, il faut pas en faire une généralité non plus. Effectivement, il y a il, le marché de l'art, du coup, ça revient au marché de l'art, prend de plus en plus de place au niveau des street artistes, entre guillemets, donc des gens comme Banksy, des gens comme ça, vendent, sont dans, les, dans le top peut-être des, des 20 personnes qui vendent le mieux. Mais après, euh, il, y a, il y a aussi des, initi- des initiatives locales euh, qui sont assez intéressantes, où là, on n'est pas du tout euh, dans cette politique là, dans cette logique là, et on est plutôt dans le fait de, de se faire plaisir à faire euh, une jolie peinture euh, sur un mur euh, qui est souvent un peu délabré, et de rendre donc l'accès à l'art euh, pour tous. C'est un peu nous l'objectif euh, du collectif en art, et c'est, c'est dans ce sens là qu'on, qu'on fait nos projets. J'ai commencé, euh, pas par le double dutch, mais j'ai commencé par la corde à sauter, la single rope. Une fois j'étais à Paris euh, avec Henri euh, Asma. On était au stade Carpentier, on a vu un boxeur en train de, de s'entraîner et voilà, il a commencé par son échauffement, il faisait de la corde à sauter. Et euh, on l'a regardé, on était fasciné parce qu'il faisait quoi Il faisait côté croisé, des, techni- des techniques de base. Hein et moi j'étais à côté, je me suis dit ah ouais, il est côté lui, hein, parce qu'il fait de la corde à sauter. <rire> ok, donc, je, donc du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas commencer Et euh, le lendemain, euh, j'ai commencé la corde à sauter, à faire de la corde à sauter. Au fil du temps, j'ai découvert qu'il y avait des compétitions et euh, du coup, je me suis entraîné pendant, on va dire pendant deux, deux, trois ans euh, à l'extérieur, tout seul. Du coup, comme je m'entraînais devant chez moi, il y a un engouement qui s'est créé autour de, enfin, dans, dans le quartier. Tous les petits étaient là en train de me regarder, euh, voilà, faire mes techniques, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les initier Et voilà, l'histoire du, enfin, l'histoire du club a commencé ben, devant, euh, devant, euh, devant l'appartement. Le Double Dutch, c'est un art de rue, ça commence à l'extérieur et euh, ensuite ils ont institutionnalisé euh, enfin, cette pratique euh, via une association. C'est un sport qui a commencé dans la rue, nous-mêmes on a commencé dans la rue et euh, si on en est venu à faire un club aussi, c'était pour, par défaut parce que s'il si y aurait du soleil tout le temps, on, en, on le ferait toujours dehors parce que dès qu'il y a, dès qu'il y a du soleil, on, on sort de la salle, les footings on les fait dehors et aussi par souci de sécurité, parce qu'on a besoin de, d'avoir un cadre dans la rue, c'est, c'est, trop, c'est trop incertain pour pouvoir encadrer des gens. Du coup, y a, c'est par, à cause des normes et des lois qu'on a dû avoir une salle. C'est aussi ça, mais si on aurait pu, on serait resté dans la rue. Enfin, c'est pas comme, euh, par exemple, quand on repense au basketball, c'est un sport de rue, mais maintenant, ça paraît totalement logique de faire du, basket- du basketball qu'en salle, alors qu'à la base, c'est un sport de rue. Donc ça se perd, en fait, un petit peu. Et... 
Aussi, comme tu parlais des Jeux Olympiques, si on veut par exemple assister aux Jeux Olympiques, on est obligé d'avoir un club parce qu'il faut qu'on soit reconnu. Parce qu'on ne pourrait pas participer à une, une, une compétition de cette envergure sans avoir de nom, sans avoir sa place. Donc du coup, en, restant, euh, à tra en travaillant dans la rue, c'est comme si on était invisible. Donc c'est ça qui est dommage en fait. Moi je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du Dutch, même si on a une salle, et on l'a vu, de toute façon on l'a vu à plusieurs reprises, des fois on sort, on est entre nous, on dit quoi On prend les cordes. Ouais, oublie pas les cordes comme ça. Si, ouais. Donc je pense que la salle, c'est juste, euh, comme tu dis, un moyen de d'officialiser le truc, mais sinon, du moins pour ma part, moi, rien tel que dehors. Hein. Je pratique la boxe thaïlandaise depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 23 ans maintenant. Donc euh, j'ai pratiqué donc, en haut niveau, j'ai été triple champion de France classe A, donc niveau professionnel. Et médaillé d'argent, championnat du monde à Bangkok en 2003, donc avec la fédération IFMA. La boxe, en fait, nous, elle a toujours été enseignée en salle. Mais en effet, il y a une réelle démocratisation depuis, euh, sur les cinq dernières années, on va dire. Moi, quand j'ai démarré en 1993, on était à l'entraînement, on était cinq, six personnes, pas plus, à s'entraîner. Donc, euh, c'était vu d'un mauvais œil de la part des... Euh, des institutions, donc c'était reconnu, enfin, c'était vu comme un sport violent, etc. Euh, pour, quand j'ai démarré au tout départ, quand je disais que je faisais la boxe thaï, j'étais assimilé à un voyou. À l'époque, on disait que les gens qui pratiquaient la boxe thaï, c'était essentiellement des gens de quartier. Et euh, aujourd'hui, on se rend compte que ben, il y a des gens, des gens qui arrivent de tous horizons. Donc, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens de quartier, des gens d'un certain niveau social. Donc, on a quelques avocats. Euh, des acheteurs, des euh, voilà, on a un peu tout aujourd'hui au sein du club. Alors je ne sais pas si c'est un embourgeoisement ou c'est l'envie de recherche, sensation nouvelle, sensation forte. Euh, c'est vrai que les sports, les sports extrêmes en général ont pris énormément, enfin ont énormément d'engouement là sur ces dernières années. Je pense que la, la, la boxe thaïlandaise en fait partie. Ouh, Je m'appelle Jérôme, ça doit faire à peu près 15 ans que je fais de la capoeira euh, à Lille. Je me suis toujours entraîné ici. Je donne des cours de capoeira ici depuis bientôt euh, 8 ans à peu près. La capoeira c'est un, un art martial à base euh, qui tient ses origines d'Afrique. C'est un art martial qui a été créé pendant l'esclavage et puis qui a beaucoup évolué au fur des années, même jusqu'à aujourd'hui ça évolue. Euh, donc voilà, la capoeira c'est un mélange de rituels. Euh, de rituel, d'attaque, de, 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 de défense. Elle a une philosophie un peu particulière, c'est pas comme euh, tous les autres arts martiaux où par exemple ça se termine forcément par un chaos où on compte des points, ce genre de choses. La capora c'est plus un échange avec euh, son adversaire. Donc, mais ses origines viennent d'Afrique, il y a beaucoup de luttes qui existent encore aujourd'hui comme la lutte sénégalaise et d'autres luttes euh, avec un côté rituel, avec de la musique, c'est pour ça qu'on a des instruments et tout ça. Le tout aujourd'hui donne la capoeira euh, qu'on fait. Notre association euh, de capoeira, on, a, on vient du quartier entre guillemets Oazem et compagnie, un quartier un peu défavorisé. Et au fur et à mesure des, des années, euh, effectivement, bah, j'aime pas vraiment ce terme, mais c'est pas forcément les, les mêmes personnes qui viennent au cours. On l'a vu, est, euh, on est là pour l'amour du sport, on est là pour l'amour de, de l'art, on va dire. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, un art euh, doit être entre guillemets euh, fait pour tout le monde. La capoeira en elle-même, ça vient des pauvres, ça vient des esclaves. Et, euh, donc, euh, donc voilà, mais est-ce que ça doit rester aux pauvres, est-ce que ça doit rester aux esclaves Je ne suis pas forcément convaincu. Je m'appelle Yohan Ferreira, je pratique le parcours depuis 2007. Je rejoins l'association Parcours 59 en 2009. Euh, par rapport à ça, on a commencé à, à bouger ensemble, à, à, à se développer. De plus en plus de jeunes ont, ont commencé à, à nous suivre. Euh, on a été euh, vers des voies diplômantes pour se professionnaliser. Et euh, puis on a fini par donner des cours. J'enseigne le parcours en salle depuis deux ans. 
ça, ça a commencé dans les salles de gym que les mairies et les communes nous, nous prêtaient. Et euh, on s'est implanté à Roubaix euh, sur deux salles différentes, de Shepper et Buffon. Le parcours, c'est une méthode d'entraînement. C'est une méthode d'entraînement qui va consister à, à développer son, son corps et son esprit euh, au franchissement d'obstacles. Donc euh, les obstacles peuvent être physiques, ils peuvent être dans la rue, ils peuvent être dans la nature, euh, ils peuvent être aussi dans, dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est grâce au parcours, justement, euh, à force de répétition, euh, à force de persévérance, qu'on apprend à passer, justement, euh, l'inaccessible. Alors, j'ai l'impression que le parcours euh, se développe un peu comme le skate. Euh, au début, on, le skateboard, on le voyait euh, souvent à l'extérieur, même très très souvent à l'extérieur, sur les rampes des escaliers, euh, beaucoup, même les, les piscines vides, etc. C'était les premières rampes de skate. Euh, ça gênait, ça gênait les gens et euh, on a commencé justement à ouvrir des, des, des skateparks, en fait des salles qui permettaient aux skateurs de se retrouver. Le parcours part un peu dans cette direction là où euh, on va vers des structures qui sont un peu plus sécurisées, qui sont un peu plus contrôlées et euh, par ce biais là c'est une bonne chose. Euh, par contre je pense qu'il est important pour le pratiquant, de, même s'il pratique en salle, de, de toujours de temps en temps aller en extérieur parce que l'extérieur c'est là que c'est né c'est là qu'il y a les valeurs c'est là qu'il y a la philosophie et, euh, et on passerait à côté de ça si on resterait uniquement en salle